Indira. Eh, hai Chris. Mau kemana lebih? Mau meeting di luar nih. Lo mau kemana? Ya, gue mau makan siang di luar deh, lapar banget gue. Oh iya, gue huh? juga deh sekalian makan siang di luar, soalnya udah jam makan siang juga sih. Bareng si boleh gak? Mantap, bareng dong. Gak apa-apa, naik mobil gue aja. Naik mobil lo? Iya. Lo tunggu di lobi, gue ambil mobil dulu. Oh ya udah kalau gitu gue tunggu lo di lobi ya? Tunggu lobi aja, saya mau kok nanti. Oke. Okay. Siap. gue lebih nyaman aja sih kalau misalnya naik mobil. Oh, bukannya serem ya di situ? Kan banyak truk-truk besar dan mobil-mobil besar gitu. Iya sih, tapi ya gue selalu coba menerapkan safety driving aja sih cara gue untuk mengantisipasi aja gitu buat diri gue sendiri. Safety driving, maksudnya apa tuh Chris? Jadi safety driving itu kayak gue menerapkan standar keselamatan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kalau kita lagi lagi bawa mobil gitu. Oh kayak gitu, Chris. Apa aja sih contohnya yang lo terapin nih pas lo bawa mobil? Nah, mungkin kita bisa balik nih apa yang tadi lu bilang. Kayak misalnya di dekat daerah rumah gue kan banyak bus, banyak truk gitu. Nah, salah satu yang gue terapin tuh jaga jarak antar mobil gitu. Jadi antar mobil gue sama kendaraan lain tuh ada jarak tuh ada distance gitu. Apalagi, apalagi kalau misalnya sama truk atau bus. Soalnya kan kalau misalnya in the case ada mereka apa namanya rem mendadak lah atau misalnya mereka belok tanpa sen gitu jadi gue gue udah bisa mengantisipasi gitu jadi gue ada time ada distance untuk gue bisa bereaksi dengan tepat gitu iya bahaya banget sih jadi emang gue setuju sih jaga jarak tuh penting banget yeah. ya terus apalagi sih biasanya yang lo terapin nah kan kalau jaga jarak mungkin kayak external factor ya jadi mungkin kalau kalau di dalam mobil salah satunya mungkin ya posisi tangan lo disetir sih menurut gue sih posisi tangan lo disetir tuh ngaruh banget loh safety oh ya? driving ya posisi tangan gimana maksudnya cara megang setirnya yeah. atau gimana iya yeah, cara megang setirnya jadi misalnya kayak kayak tangan gue nih sekarang ya yeah, tangan gue tuh di di sembilan sama tiga gitu okay. nah menurut gue tuh itu uh, posisi paling optimal untuk lo bisa mengendalikan mobil mengendalikan setir gitu oke okay, jadi gue suka lihat tuh orang kalau misalnya pegang setir tuh tangannya satu aja di atas atau bahkan kebalik itu bahaya banget ya Iya bahaya lah kayak gini kan, misalnya kayak nyetir satu tangan yeah, yeah, yeah. Atau misalnya tangannya di bawah kayak gini kalau yeah. mau terbalik Menurut gue sih itu bahaya banget ya, soalnya kan Itu kayak genggaman tangan lo tuh nggak nggak optimal gitu, nggak 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 bakal keras gitu Jadi kalau misalnya ada situasi dimana lo harus rem mendadak terus tangan lo bukan di tempat yang paling optimal Nah itu kemungkinan besar lo bisa mengendalikan mobil dalam kecelakaan tuh bakal bakal lebih lebih susah gitu menurut gue. Oh gitu. Terus biasanya apalagi tuh, Chris? Mungkin selain itu posisi duduk lu sih. Menurut gue tuh posisi duduk lu tuh harus optimal juga gitu. Jadi lu nggak bisa terlalu deket atau terlalu jauh dari setir biar pandangan lu tuh oke. Okay. Nah, mungkin selain itu kaki lu tuh juga jangan sampai kena dashboard gitu. Jadi menurut gue kaki lu tuh harus ada area nyaman untuk bergerak gitu biar reaksinya juga juga bisa bagus gitu bisa oke okay. soalnya kalau misalnya kena dashboard kan nanti kaki lu juga uh, apa namanya moving movingnya kan nggak enak gitu bergeraknya nggak enak gitu setuju sih gue jadi selain kita harus jaga jarak sama kendaraan lain di dalam juga maksudnya di dalam mobil juga kita harus nyaman ya Chris iya setuju gue jadi selain dari faktor-faktor eksternal internal kita juga harus menurut gue mikirin kendaraan-kendaraan lain nih untuk kalau misalnya mereka menerapkan safety driving apa enggak gitu jadi menurut gue nih kayak misalnya nih orang di depan nih lagi pengen belok uh, masuk lane kita harus pakai sen iya, gitu iya. menurut gue gitu jadi kendaraan-kendaraan lain juga aman gitu jadi kita nggak cuman mikirin keselamatan diri kita sendiri tapi juga keselamatan kendaraan lain sih penting banget sih gue juga sering banget tuh Chris ngelihat orang pakai seat belt tuh langsung disaluk gitu loh jadi sebelum dia duduk seat beltnya tuh udah di lock jadi dia tinggal pakai aja gitu gue sering banget nemuin temen-temen gue bahkan yang lakuin kayak gitu pasti gue omelin sih menurut gue soalnya bahaya banget iya setuju banget gue bahaya sih nah 
mungkin selain yang kita pikirin di faktor-faktor yang di dalam mobil kayak seat belt, posisi tangan, kita juga harus mikirin kayak faktor-faktor yang di luar mobil gitu, faktor-faktor eksternal gitu. Jadi kayak kita harus make sure uh, ban kita selalu ada angin gitu. Selain kita pikirin keselamatan diri kita sendiri, kita juga pikirin keselamatan uh, pengemudi kendaraan mobil lain gitu. Itu menurut gue penting banget sih. Jadi meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan ya, Chris? Betul, meminimalisir resiko kejadian kecelakaan. Gue setuju banget, banget, banget gue. Soalnya gue sering dan sering melihat berita nih, kalau kecelakaan kendaraan itu banyak diakibatkan oleh human error. Iya, setuju gue. Safety driving, safety driving menurut gue tuh nggak cuma buat uh, pengemudi mobil gitu, tapi juga buat misalnya naik motor. Hmm. Nah, misalnya kalau lo naik motor, lu selalu pakai helm yes, atau misalnya yeah. selalu pakai jaket, sepatu, selalu cek spion gitu sama kayak mobil. Jadi safety-nya tuh nggak cuman untuk mobil yang ada di jalanan tapi semua kendaraan gitu. Menurut gue sih itu applicable buat semua kendaraan. Iya sih, penting banget sih. Dan soalnya banyak banget orang-orang yang ngelanggar lalu lintas dengan alasan dia itu buru-buru. Jadi dia uh, biasanya ngelanggar uh, lalu lintasnya dengan terobos lampu merah atau masuk jalur busway. Nah itu tuh menurut gue bahaya banget sih. Iya, bahaya sih itu, definitely. Apalagi masuk busway ya. Iya. Nah makanya sih menurut gue sih semua orang yang mendarain kendaraan apapun sih harus menerapkan faktor-faktor safety driving ini sih. Setuju sih gue. Iya. Makanya kalau kalau nyetir atau kalau naik motor yang nggak usah aneh-aneh dah. Handphone lo udah telepon tuh Chris? Nanti aja, gue angkatnya nanti pas kau udah udah nggak nyetir. Loh, kenapa? Soalnya menurut gue kalau lo ngangkat telepon tuh merusak konsentrasi banget. Jadi satu tangan di setir, satu tangan di telepon. Jadi menurut gue itu bahaya banget sih. Kalau misalnya nyetir, menurut gue jangan deh teleponan sambil nyetir. Setuju sih gue. Nah, jadi gitu ya guys, safety driving itu secara prakteknya ternyata luas banget. Baik dari faktor diri sendiri, dan juga cek komponen mobil harus dalam kondisi yang oke okay ya. Dan selalu bawa surat-surat kendaraan lain seperti STNK dan SIM. Sekian video kali ini, jangan lupa buat subscribe YouTube channel Satu Indonesia untuk update video-video menarik lainnya. Bye guys! Bye guys!